നമസ്കാരം പണ്ട് പണ്ട് വാസ്കോടകാമയും കൊളംബസുമൊക്കെ കടലിലൂടെ വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് പുതിയ വൻകരകൾ കണ്ടെത്തി അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ കടലായിരുന്നു കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ കടലിലൂടെ പോലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവസാനിച്ചു ഏതെങ്കിലും വൻകരകൾ കയറണമെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ടും വിസയുമൊക്കെ ആവശ്യമായി വന്നു മാത്രമല്ല കുറച്ചു പേർ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആരാണ് കൂടെയുള്ളത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്തിനാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാരണം അവരും ആ പരിപാടി നിർത്തി പക്ഷേ എത്ര കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടലിലൂടെയുള്ള യാത്രയോടുള്ള സ്നേഹം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്നു അപ്പോൾ അവൻ വെക്കേഷന് പോകുന്നത് കടലിലേക്ക് കപ്പലെടുത്ത് ഫാമിലിയായി പോകാൻ തുടങ്ങി ക്രൂസുകളുടെ കാലഘട്ടം അവിടെ ആരംഭിച്ചു ക്രൂസിൻ്റെ ലോകത്ത് പല ആഡംബര കപ്പലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫാമിലിയായിട്ട് ക്രൂസ് വെക്കേഷന് പോകുന്നതിൽ ഒരേ ഒരു രാജാവേ ഉള്ളൂ ഡിസ്നി ക്രൂസ് പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ഫാൻറ്റസി എന്ന ക്രൂസ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉൾക്കടലിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡിസ്നി ഫാൻറ്റസി ക്രൂസിൻ്റെ ഡെക്ക് നമ്പർ ലെവനിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് ഡിസ്നി ഫാൻറ്റസി ക്രൂസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒർലാൻഡോ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഡിസ്നി ക്രൂസിൽ കയറുന്നതിന് വേണ്ടി ബസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ ഡിസ്നി ക്രൂസ് കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് കയറി കാഴ്ചകൾ കാണും തോറും കാണും തോറും ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിക്കൂടി വന്നു പതിനാല് നിലകളിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ആഡംബര കപ്പൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ നാലായിരം വരെ യാത്രക്കാരെ ഒരേ സമയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന വലിപ്പം പല സൂട്ടുകളും ഓഷ്യൻ വ്യൂ റൂമുകളും വരാന്തകളും ബാറുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഒക്കെയായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ക്യാബിനുകളാണ് കപ്പലിനകത്തുള്ളത് കൂടാതെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ തിയേറ്റർ സ്പാ ബൊട്ടീക്ക് ജിമ്മ് മറ്റു പല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെയായി ഉള്ള ഒരു മഹാസൗധം കപ്പലിലെ ജോലിക്കാർ നിറഞ്ഞു നിന്ന് ഫാമിലിനെയും അനൗൺസ് ചെയ്ത് കോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ ഫാമിലിയെയും കപ്പലിനുള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത് ഡിസ്നി ക്രൂസിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ദാ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുവഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രൂസിലോട്ട് കയറി വന്ന സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രൂസിനകത്തോട്ട് കയറിയത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ എല്ലാവരും വന്ന് അണിനിരത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് നടക്കുകയാണ് സെയിലിംഗ് അവേ സെറിമണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് നടക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഷിപ്പ് ഇപ്പം ഫ്ലോറിഡയിലെ ഓർലാൻഡോയിലെ ഈ പോർട്ടിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പൂളിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സ്റ്റേജും ഒക്കെ കെട്ടിയ ആഘോഷമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഡാൻസ് ആണ് ഷിപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ആണ് അവിടെ സ്റ്റേജിൽ പലതരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് നടപ്പുണ്ട് താഴെ നിൽക്കുന്നവരല്ല അതിനനുസരിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ പാട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതിന് എല്ലാം മേളിൽ കൂടെ ഒരു ട്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ട്യൂബിൽ കൂടെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ കാഴ്ച എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രായം കൂടിയവരെന്നോ കുറഞ്ഞതെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ ആണും പെണ്ണും ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലിരിക്കുന്ന കോക്ടൈലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ ഫ്ലോറിലും രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാറുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള കോക്ടൈലും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിക്കുള്ള ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രമാണല്ലോ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഏജിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഇല്ല ആ സ്റ്റേജിന് മുന്നിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡാൻസ് ഫ്ലോർ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ മേൾഭാഗമാണ് അത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് അത് അടച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ഫ്ലോർ ആക്കാനും പറ്റും അല്ലാത്തപ്പോഴേ അത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആക്കി ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടാനും പറ്റും ഈ പാർട്ടി നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇനി ഈ ഷിപ്പ് മെല്ലെ ഈ കര വിട്ട് കടലിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ കടലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഷിപ്പിനകത്തായിരിക്കും ഇത് ഒർലാൻഡോയിൽ നിന്ന് ക്രൂസുകളൊക്കെ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് മറ്റു രണ്ട് ക്രൂസുകൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാർണിവൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ള ഒരു ക്രൂസും മറൈനർ ഓഫ് ദ സീ എന്നുള്ളൊരു ക്രൂസും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിര
പല കോസ്റ്റ്യൂമിലുള്ള പ്രിൻസസ് രാജകുമാരികൾ അവരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പിക്ചറുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പിക്ചർ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ കയറുന്ന പോലെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള കർട്ടനുകളും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഷാൻഡലിയറുകളൊക്കെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ദാ ഇവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഏതോ ഹോട്ടലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതാ വെളിയിൽ വെളിയിൽ കടൽ ആർത്തരമ്പുന്ന കടലുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ ഏകദേശം നടുക്കടലിലാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഫുള്ള് കടലിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പല ഐലൻഡുകളിലിറങ്ങി ആ ഐലൻഡുകളിൽ ബീച്ചുകളുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ കാണുന്നതിനുള്ള അവസരത്തിന് ആ ഐലൻഡുകളിലോട്ട് അടുപ്പിക്കും ഇതാ ഇവർ വിൻഡോ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ വിൻഡോ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ് വോൾട്ട് ഡിസ്നി തിയേറ്റർ അവിടെ ഡിസ്നി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ മൂവീസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ കുട്ടികൾക്കുള്ള മൂവികളെല്ലാം അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനടുത്ത് തന്നെ പ്രിലൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനുണ്ട് അത് ഈ മൂവിക്കും മറ്റ് ഷോയ്ക്കും ഒക്കെ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആൾക്കാർക്ക് കയറി ഒന്ന് റിലാക്സ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബാറാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ ചെല്ലുന്നത് പോലെ തന്നെ കടകളാണ് ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ബോൾഗാരിയുടെ ഒരു ഷോറൂമുണ്ട് ഡയമണ്ട്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ക്രൂസിലൊക്കെ വന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയമണ്ട് ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് തിയേറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിയേറ്ററിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന മൂവി ഇവിടെ ദ ഇന്ത്യാന ജോൺസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്നോ എന്നുള്ള മൂവി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ പോപ്കോണിൻ്റെ കടയും തിയേറ്ററിനോട് ചേർന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സ് തിയേറ്റർ പോലത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല സിനിമകൾ ഒരേ സമയം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ നോക്കി നമുക്ക് ചെന്നിരുന്ന് കാണാം ഈ രാജകുമാരികളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതാ മേളിലോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫ്ലോറിലേക്കും നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പല ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ക്ലബ്ബുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലബ്ബുകളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സമയത്ത് ഈ കുട്ടികളെ ക്ലബ്ബിൽ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ബേബി സിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വിടുന്ന പോലെ ക്ലബ്ബിൽ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമുകളും എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഫ്ലോറിലോട്ട് പോയി അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ കുറെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ മൊത്തം ഇത്തരത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നാലാമത്തെ നില എന്നുള്ള കാഴ്ച ഇത് ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലെ ഡെക്കാണ് കേട്ടോ ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കുള്ള ദൃശ്യമാണ് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പാദസരങ്ങൾ കിളിഞ്ചുന്നത് പോലെ തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ വെയ് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ദൂരോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കാണാനില്ല അവിടെ വെറും കടൽ മാത്രമാണ് ഇതാ അവിടെ കാണുന്നത് ആ മഞ്ഞ കളറിലുള്ളത് സേഫ്റ്റി ബോട്ടാണ് കേട്ടോ പല സിനിമകൾക്കകത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ബോട്ട് പെട്ടെന്ന് കടലിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ ബോട്ടിലോട്ടാണ് ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് ആ സേഫ്റ്റി ബോട്ടുകൾ ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ട്രാക്ക് കൂടിയാണ് ആളുകൾക്ക് ഓടുന്നതിനും ജോഗിങ്ങിനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് ഓടിയിരുന്നു അത് വലിയൊരു സൗകര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഏത് ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചാലും ഷിപ്പിൽ താമസിച്ചാലും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പതിവായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം അവർക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോഗിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കും ആറും ഏഴും എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും
അകത്തോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ കയറുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹോട്ടൽ റൂമിലോട്ടൊക്കെ കയറുന്ന പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ തുണികളൊക്കെ വെക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് ഷെൽഫുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് ബാത്റൂമ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന് അത് ഇച്ചിരി വൃത്തികേടാക്കി എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ടവലുകളൊക്കെ ഭംഗിയായി അതത് സ്ഥാനത്ത് അടുക്കി വെച്ച് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടേബിൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള ഈ സ്റ്റാർ ചിത്രം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണുന്നതിന് പിന്നെ ദാ ഇവിടെയാണ് ഒരു മേക്കപ്പ് റൂം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മുഖം നോക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണാടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാ ഈ മേളിൽ കാണുന്നത് ബങ്ക് ബെഡാണ് ഇത് നമുക്ക് വലിച്ച് താഴോട്ടാക്കി ഒരു കുട്ടികൾ കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ബങ്ക് ബെഡ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ബെഡ് ഇവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് വെളിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ജേഡൻ ഇത് ഏത് ആനിമലാടാ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇവിടെ ആളുകൾ വന്ന് ഈ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പല പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കാണാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഈ റൂമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ബെഡെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ബാത്റൂമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നീറ്റാക്കി വെക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിലോട്ട് പോവുകയാണ് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഫ്ലോറുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് ബാറുണ്ട് ഒന്നൊരു ഓപ്പൺ ബാറുമുണ്ട് ഇവിടെ അകത്ത് മറ്റൊരു ബാറും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോട് കൂടെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ സ്വിമ്മിങ് പൂളുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വാട്ടർ സ്റ്റേഷനാണ് ഏത് സമയവും നമുക്ക് സോഡ ഐസ് വെള്ളം ഒക്കെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കപ്പുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ ചാടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ചെയറുകളൊക്കെയാണ് ഇതാ രണ്ടാമത്തെ സ്വിമ്മിങ് പൂളും അവിടെ തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് മൂവി കാണുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പല കൗണ്ടറുകളാണ് ഈ കൗണ്ടറുകളിലൊക്കെയാണ് ബിയറും വൈനും ഒക്കെ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവിടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്നതിനുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കളിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് കബാന എന്ന ഇവിടുത്തെ ബുഫേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമുക്ക് കയറി ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് എടുക്കാം ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല ഇതാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ലെവല് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ലെവല് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കടൽ കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന പോലുള്ള കാറ്റ് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്ററിൽ മൂവി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴെ ഇരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ താഴെ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ മൂവി കാണുന്നത് എന്താ സൗകര്യം അല്ലേ ചിലർ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ ഇരുന്ന് മൂവി കാണുന്നു ചിലർ ബാറിൽ ഇരുന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചുകൊണ്ട് മൂവി കാണുന്നു നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ ആണ് ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്ററിൻ്റെ വലിയൊരു സ്ക്രീൻ ആണ് രണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലവണ്ണം കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ ആണ് വൈകുന്നേരം ഇവിടെ കൂടുതൽ ഒരു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദാ ഇതുപോലുള്ള ബെഞ്ചിലൊക്കെ കുറേ നേരം കിടന്നിട്ട് ദാ ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്ററിലെ ആ മൂവി കാണുന്നതും ഇടയ്ക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ആ ട്യൂബിൽ കൂടെ ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ച് ഈ ഷിപ്പും കടലും മൊത്തം കാണുന്നതും ഒക്കെ നല്ലൊരു സംഭവമല്ലേ ഇതാ ഇത് ഷിപ്പിലെ ഒരു ഈവനിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ താണ്ട മ്യൂസിക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ വയലിൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വന്ന് പല ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതെല്ലാം ആളുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ വരും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞോണ്ട് ടൈറ്റാനിക്കിൽ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ കബാനായിൽ നീണ്ടു നിരന്ന് കിടക്കുന്ന ബുഫേ കൗണ്ടറുകളായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അല്ലാതുണ്
ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയാൻ എന്നോട് പറയല്ല ഫ്രഞ്ച് ഇറ്റാലിയൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ നാ കുളുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ സൂപ്പ് സാലഡ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ കോഴ്സിനകത്തുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് മനോജ് ആൻഡ് റൊസീന എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവം സാൽമനാണ് സാൽമനും പിന്നെ എന്താണ് ലാമ്പ് ലാമ്പ് ആ അതാണ്ട് മിൻസി മിൻസി മനോഷ് എവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ അപർണ ആൻഡ് സന്തോഷ് ഹായ് അപർണ ഇതെന്ത് സാധനം ഓക്കെ സന്തോഷ് ലാമ്പാണ് കേട്ടോ എന്ത് ചെറിയ അത് ചപ്പാത്തിയോ സ്റ്റേക്ക് ചപ്പാത്തി ക്യാമറാമാനോൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന കേട്ടോ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇത്രയും പേരുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുണ്ട് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത ചില പ്രിവിലേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാ ചോറ് സാമ്പാർ ഫിഷ് കറി അത് ഫിഷ് കറി അല്ലേ ലാമ്പ് ലാമ്പ് കറി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കി ഇത് മെനുവിലില്ലാത്തതാണ് മനോഷേ എന്ത് കഴിക്കുന്നത് പാവ് നിർദ്ധനായ യുവാവ് ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മിണ്ടാനാകാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹായ് സ്റ്റീവൻ സ്റ്റീവനാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ നമ്മളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റീവനാണ് സ്റ്റീവൻ ഡിഡ് യു എവർ ബി ഇൻ കേരള കേരള ഓക്കെ യു ഓൾവേസ് വെൽക്കം ഓക്കെ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഓസ് എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ദ ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് താങ്ക് യു ഇനി നമ്മുടെ ഷക്കീൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷക്കീൽ ഫോർ യുവർ സർവീസ് വി റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് ദാ നമ്മുടെ ജൂനിയർ ടീംസ് എല്ലാം ഇവിടിരിപ്പുണ്ട് ദാ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സിൻഡ്രല ഇവിടിരിപ്പുണ്ട് സുസി 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 ലു ആദം ദാ അവരെല്ലാം അവരുടെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ ബർത്ത്ഡേ കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയും ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇത്രയും ഫോറിൻ ഫുഡുകളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ ഇച്ചിരി ചോറും സാമ്പാറും കൂട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു സുഖം അതൊരു വേറെ സുഖം തന്നെയാണ് ഡിസ്നി ക്രൂസിൽ ഇപ്പം രാത്രി പത്തരയായി താഴെ കടൽ ഇതാ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കടൽ വളരെ വൈൽഡായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ദ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേജിൽ അവിടെ ഓരോ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെയും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഡാൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും ഒന്നും അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കില്ല കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ രീതി ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശം സംഭവമായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കുന്നില്ല അത് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലാണെങ്കിലും ലവേഴ്സ് തമ്മിലാണെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബോറനാണ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്നിവിടെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവേദി നമ്മളൊന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ കൊള്ളാത്ത ഒരാളാണ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ വർക്ക് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഫയർ വർക്ക് ആണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനോ പെരുന്നാളിനോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന പോലുള്ള വെടിക്കെട്ടാണ് ആകാശത്തേക്ക് നടന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് നടുക്കടലിലാണ് ഇന്ന് ഷിപ്പിനുള്ളിൽ പൈറേറ്റ് നൈറ്റ് ആണ് ആളുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇട്ട് വന്ന് റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ പബിലും ബാറിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും തിയേറ്ററിലും ഒക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ ജാക്ഷ്പോറോയും മറ്റ് പൈറേറ്റുകളുടെയും ഒക്കെ അഴിഞ്ഞാട്ടമായിരിക്കും ഡിസ്നി ക്രൂസ് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല പക്ഷെ
ഇതിനുള്ള നന്മ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെയും സേവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നന്മ മറ്റൊന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെയും ഇക്കോണമിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് തൊഴിലുണ്ടാക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ നന്മ ഈ ഡിസ്നി ക്രൂസും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും ഒക്കെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ആ നന്മയുടെ ഭാഗമാണ് താഴെ കടൽ എരമ്പുകയാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇതാ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു ക്രൂസും യു എസ് ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ഐലൻഡുകളുമാണ് നമ്മുടെ ഡിക്കാപ്രിയോയും റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസിനും ഒക്കെ ഐലൻഡുകൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അതിനകത്തെ കാഴ്ചകൾ ഡിസ്നി ക്രൂസിനേക്കാൾ മനോഹരമാണ് അവിടുത്തെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ